Bismillah ar-Rahman ar-Rahim and Assalamu alaikum everyone. Uh, today we are going to discuss parametric versus non-parametric test. Uh, the one of the most important concept in statistics or econometrics and specifically from research point of view. Research point of view se ye topic in the high M S, especially un students ke liye jo M S M Phil ka thesis likhte hain ya even P H D ka thesis likhte hain ya thesis karte hain unko is uh, in basic terminologies ka aur in basic uh, test ka lazmi categories of test ka pata hona chahiye. Hota kya hai ki ye jo uh, M S M Phil ke students hote hain ya P H D ke even students students hote hain. Main sab ki baat nahi kar raha, lekin mostly aisa hi hota hai ki uh, management sciences mein aur economics mein wo जब डाटा एनालिसिस पे पहुंचते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है उन्हें ये नहीं समझ आ रही होती कि अभी कौन सा टेस्ट लगाए हैं हम तो बस वो किसी के कहने पे जी मेरे ख्याल में टी टेस्ट ठीक रहेगा तो इट्स रिसर्च इज़ नॉट समथिंग लाइक दैट कि आप अपनी मर्जी से चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकें जिस जिस तरह की जिस नेचर का प्रॉब्लम होगा उसी नेचर के मुताबिक आपने सैम्पलिंग डिज़ाइन बनाना है सैम्पलिंग टेक्निक लेनी है और उसी के मुताबिक फिर आपने उसका जो है वो टेस्ट लगाना होता है तो ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन एक आपके रिसर्च के जो हाइपोथेसिस है जो रिसर्च क्वेश्चन है उसका अलग से एक कॉन्सेप्ट है और आपने टेस्ट जो है अपनी मर्जी से लगा दिया तो इसके लिए लामहला सुपरवाइज़र की गाइडेंस ले लें लेकिन बड़ी माजरत के साथ अक्सर बेशतर जो हैं वो खुद सुपरवाइजर्स भी वो भी इतना क्लियर नहीं होते सो so, ये आई थिंक दिस दिस कॉन्सेप्ट विल दिस वीडियो विल रियली हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट वट पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर and in which situation in which case we can use which kind of test uh, inshallah uh, i'll try my level best to explain all these concept baral phir bhi aap books zaroor study kiya kare videos banane ka maqsad ye nahi hai ki aap books ko chhod dein aur videos ko dekh le videos se sirf aapko basic understanding milti hai aur baki details aur jo hai wo la mahal aapko books padhni hai articles dekhne hai ya baki jitni bhi jo bhi resources hain तो आप और सेकेंडली एक और इम्पॉर्टेंट बात भी आपसे करनी थी वो ये है कि आप मैं जो बात वीडियो में करता हूँ आप इसको लाजमी क्रॉस चेक ज़रूर कीजिए करें आ, मैं भी इंसान हूँ मुझसे भी हो सकता है गलती हो, हो जाए हो सकती है तो आप काइंडली उसको फिर उसमें ऐड करें अपने कॉम कॉमेंट बॉक्स में लाजमी लिखें कि आपने तो ये बात ऐसे की थी लेकिन एक्चुअली ये इस तरह से है तो इस तरह मेरी भी असलाह हो जाएगी और बाकी लोग भी गलत कॉन्सेप्ट लेने से बच जाएंगे सो आई विल बी रियली ग्रेटफुल इफ़ यू पॉइंट आउट एनी सच काइंड ऑफ थिंग इन माई वीडियोज़ सो आई विल बी रियली ग्रेटफुल टू यू कि मेरी मेरी भी असलाह हो जाएगी और उसकी वजह से बाकी लोग भी गलत चीज़ सीखने से बच जाएंगे सो लेट्स बिगिन जी वट पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर बेसिकली हमारे पास बहुत सारे टेस्ट होते हैं टी टेस्ट है एफ टेस्ट है काई है मैन विट यू एवल कॉक्सन और बेशुमार किस्म के टेस्ट हैं तो हम जनरली जो हैं स्टेटिस्टिशंस जो हैं वो जो इकोनोमेट्रिशंस या रिसर्चर्स जो हैं वो इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं उनको पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक बोलते हैं तो पहले हम ये देखेंगे कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक क्या होता है और इसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि कौन कौन से पैरामेट्रिक टेस्ट हैं कौन कौन से नॉन पैरामेट्रिक हैं और किन सिचुएशन में किस किस्म का टेस्ट लगाया जा सकता है सो सिंपली अंडरस्टैंड फॉर यूर अंडरस्टैंडिंग वट्स पैरामेट्रिक टेस्ट आर जब हमारे पास डेटा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूस uh, होती है और हमें नोन है और डेटा हमारे पास इंटरवल या रेशो स्केल पे है तो इसके लिए अप्रोप्रिएट ये होता है कि आप पैरामेट्रिक टेस्टिंग पे जाएं तो जो टेस्ट पैरामेट्रिक uh, टेस्ट इस सूरत में uh, लगते हैं uh, दोबारा सुन लीजिए जब हमारे पास डेटा इंटरवल स्केल पर हो या रेशो स्केल पर हो तो उस सूरत में हम पैरामेट्रिक टेस्टिंग करते हैं और अगर डेटा नॉमिनली ऑर्डिनल पे होगा तो फिर नॉन पैरामेट्रिक पे जाएंगे अब आपको ये रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये आई होप के आइडिया होगा कि इंटरवल स्केल पे डेटा कैसा होता है और रेशो पे कैसा होता है सिंपली मैं आपको ये बता दूँ आपके रिविजन के लिए कि इंटरवल स्केल पर जब हमारे पास डेटा सब्जेक्टिव नेचर का होता है सब्जेक्टिव नेचर के वेरिएबल्स होते हैं तो हम उनको एक वैल्यूज़ असाइन कर देते हैं जैसे स्ट्रॉग जैसे फाइव पॉइंट लिकट स्केल है तो एग्री स्ट्रॉगली एग्री डिस एग्री स्ट्रॉगली डिस एग्री वगैरह तो एक को एक नंबर दे दिया दो दे दिया तीन चार पाँच तो आप अपनी लेट सपोज आप जॉब सेटिस्फेक्शन की है किसी चीज़ की भी बात कर रहे हैं मोटिवेशन की बात कर रहे हैं तो मैं अपनी जॉब से कितना मोटिवेटेड हूँ आपने वन नंबर दे दिया टू दे दिया थ्री दे दिया सो दैट हैज़ सर्टन मीनिंग्स राइट सो आर्बिट्री वैल्यूज़ लेके उनको हम दे देते हैं तो आप उनमें से एक आध वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये एक इंटरवल स्केल पे डेटा हो जाएगा ये एक एग्जांपल है उसकी रेशो स्केल पे हमारे पास औरिजिनल वैल्यूज़ होती हैं वो जैसे आपकी वेट है हाइट मेजर कर रहे हैं स्टॉक मार्केट वैल्यूज़ हैं प्राइस हैं इंडेक्सेज हैं ठीक है तो जो हैं ये हमारे पास रेशो स्केल हो जाते हैं 
तो अगर आपके पास इस तरह का डेटा है और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो डेटा की तो फिर हम पैरामेट्रिक टेस्ट लगा लें मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होते हैं वो हैं जी टी टेस्ट है एफ टेस्ट है जेड टेस्ट है अनोवा है फिर अनोवा के अंदर मैनोवा है अनकोवा है वगैरह वगैरह तो ये ज़्यादातर जो है वो हमारा टी टेस्ट ही यूज़ होता है या फिर अनोवा वगैरह इस्तेमाल होता है नॉन पैरामेट्रिक बिल्कुल उसके बरक्स जब हमें नॉलेज ना हो अपनी पॉपुलेशन का और पैरामीटर्स का तो और कोई डिस्ट्रीब्यूशन ना हो यानी इसको नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट भी बोलते हैं कि इसमें हमारे पास कोई डाटा जो है वो ऐसा है कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और उसकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर नहीं है और हमें कोई नॉलेज नहीं है पॉपुलेशन का तो लेकिन फिर भी हम टेस्ट करना चाहते हैं तो फिर ऐसी सूरत में हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएंगे और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो सबसे मोस्ट वाइडली यूज हैं वो हैं मैन विट न्यू टेस्ट और विल रैंक टेस्ट है क्रोस्कल टेस्ट है वेलिस टेस्ट है तो ये मुख्तु किस्म के टेस्ट हैं जो कि इस्तेमाल विलकॉक्सन टेस्ट है एक ठीक है जी तो ये हैं इस्तेमाल होते हैं सो इन शॉर्ट क्या होगा जी अभी तक की बात की समरी ये होगी कि पैरामेट्रिक टेस्ट जो हैं वो एनालाइज यूज़ होते हैं जब हमारे पास डाटा रेशो और रेशो और इंटरवल स्केल पर हो और जो नॉन पैरामेट्रिक हैं वो यूज़ करते हैं हम तब जब हमारे पास डाटा नॉमिनल एंड ऑर्डिनल हो नॉमिनल एंड ऑर्डिनल क्या होता है नॉमिनल में डाटा हमारे पास जो होता है हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनको हमने एक वैल्यू असाइन करनी होती है आपके पास नॉर्मली नंबर्स में डाटा नहीं होता तो हम उसको एक वैल्यू असाइन कर दें कर देते हैं लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर आप देख रहे हैं कि यार आपकी आंखों का कलर क्या है तो आपने ब्लैक और ग्रीन दिया हुआ है या ब्लू दिया हुआ है तो उसमें एक बंदे ने एक उसको टिक कर दिया या आप उसमें कहते हैं कि यार डू यूर आइज़ आर ब्लैक तो आप येस नो कर देते हैं ठीक है तो इस तरह से अहेर कलर है या और आप आपका रिलीजन है आप इसका रिलीजन इस्लाम है या हिंदुज़म है या क्रिश्चियनिटी है तो आपने उसमें से एक टिक कर तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव काइंड ऑफ ऑप्शन होते हैं तो उसमें से आपने एक टिक कर दिया या आपको येस नो का ऑप्शन होता है तो उसमें आपको ने एक येस को एक एक नंबर दे देना है नो को ज़ीरो दे देना है तो इस तरह के जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं कैटेगोरिकल उनको हम नॉमिनल डेटा बोलते हैं ऑर्डिनल में और नॉमिनल में थोड़ा सा फ़र्क है ऑर्डिनल में हमारे पास ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भी आ जाता है हम रैंक कर लेते हैं कि लेट सपोज अगर आप ये रिसर्च कर रहे हैं कि यार जो बेवरेजेस हैं यानी कोल्ड ड्रिंक्स हैं इस पे को जो यहाँ के इस किसी ख़ास मार्केट के जो लोग हैं वो किसको टॉप रैंकिंग पे रखते हैं तो आप उस पर चार या पांच ऑप्शंस दे देते हैं तो वो टिक करता है कि लेट सपोज पेप्सी मेरे लिए नंबर वन है कोक नंबर टू है गोरमेंट नंबर थ्री है वगैरह वगैरह या मोबाइल्स हैं मोबाइल की ब्रांड प्रेफरेंस आप चेक करना चाह रहे हैं तो उसमें वो आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बताते हैं सो दीज आर नॉर्मली कैटेगोरिकल वेरिएबल जिसमें हमारे पास इस तरह का डेटा होता है तो इस सिचुएशन में मोस्टली हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इस्तेमाल करते हैं ये एक समरी सी है मुख्तफ टेस्ट की सारे तो हम डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन ये हम सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि हाइपोथिस टेस्टिंग दो तरह से हो सकती है पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक फिर पैरामेट्रिक में एक सैंपल भी हो सकता है टू दो सैंपल भी हो सकते हैं अगर आपके पास एक सैंपल है तो जेड और टी इस्तेमाल हो सकते हैं अगर दो सैंपल हैं तो जो सैंपल फर्दर पे डिवाइड हो जाते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल हैं या पेड सैंपलिंग है ये हम इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे जब हम टी टेस्ट को बताएंगे तो इंडिपेंडेंट सैम्पलिंग के लिए भी टी टेस्ट लग सकता है और पेड के लिए भी टी लगता है जबकि इंडिपेंडेंट अगर टू सैम्पल्स हैं तो उसमें जेड टेस्ट भी लग सकता है इसी तरह नॉन पैरामेट्रिक में हमारे पास वन सैंपल टू सैंपल हो सकता है वन के लिए हमारे पास स्काई स्क्वेयर है कार्मोग्रोबो है रन टेस्ट है बानोमियल है इंडिपेंडेंट में हमारे पास फिर जो है काई स्क्वेयर आ जाता है मैन विट न्यू है मीडियम टेस्ट है कार्मोग्रोवो आ जाता है यहाँ पर भी लग जाता है और पेयर्ड में हमारे पास साइन विलकॉक्सन और मैकनेमर काई स्क्वेयर वगैरह लगता है सो दिस दिस इज़ द समरी आप अपने पास इसको लिख भी लें बल्कि चार्ट बना लें ताकि आपको ये आपको याद रहे कि कौन कौन से टेस्ट हैं तो फिर आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी सो टुडे फॉर दिस दिस इज पास पार्ट फर्स्ट ऑफ आवर वीडियो इन नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें क्या क्या कौन कौन से टेस्ट हैं और किन किन सिचुएशन में कौन कौन सा टेस्ट लग सकता है थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लस्ट